What is up? It's Paul Calixto again and welcome to my vlog. So for today's video and, and so yung pag-aaral natin ngayon ay about sa financial again and my last vlog is all about financial. Yun yung sa video. So yun sa mga gusto mag-apply sa BDO debit card is visit yun na yung mismong YouTube channel ko at i-click yun yung mismong video na nandun. Ito. Ayan. Kung saan malalaman nyo kung paano nga ba mag-apply sa BDO debit card. So ayun, short recap lang tayo dun sa mismong last vlog natin nung dun sa mismong BDO. Ay nagpunta tayo sa iba't ibang bangko at nalaman ko rin kung ano nga ba yung mga requirements ng kada bangko nila at kung ano nga ba yung mga kinaganda ng bangko nila compare the other bank. So from now, I'm going to compare BDO and Security Bank kung ano nga ba yung kinaganda nila sa service nila. Uh, ayun, disclaimer, kung ano lang napag-aralan ko at kung ano yung nalaman ko, yun yung ibabahagi ko sa inyo. And without further ado, let's do it. Naalamin muna natin kung ano nga bang bangko yung nauna na nag-establish dito sa Pilipinas. Yung video ay established siya noong November 1976 sa Manila. And compare, Security Bank is established siya noong June 19, 1951, dito rin sa Pilipinas, sa Metro Manila. So, dali sa alamin naman natin kasi yung bangko yung merong pinakamaraming branches and ATM machine dito sa Pilipinas. Ang BDO ay merong 1,042 branches here in the Philippines. And 492 branches were in here in Metro Manila. And 305 in Luzon. Dito sa Visayas ay merong 108 branches ang BDO. At syempre, hindi mawawala yung Mindanao na merong 76 branches here in the Philippines ang BDO. The bank ICE is at 60 more branches, further increasing its network, further network to 1,042 by the end of 2017. So, imagine nyo yun ngayon 2021 is siguro meron na namang ini-establish CBDO ng mga banko sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, punta naman tayo sa branches ng Security Bank. So, ayan, Security Bank ay merong 309 branches here in the Philippines and 839 machine as of March 31, 2020. And Security Bank subsidiaries and affiliates that provides special financial service. So, ngayon, usapang withdrawal naman tayo. So, ngayon, pag-usapan naman natin kung ilang beses nga ba tayo pwedeng mag-withdraw sa isang araw. So ayun, sa BDO ay merong max amount na 50k kada withdrawal per day. And max amount per single transaction, 25,000 per BDO ATM and other 10,000 per minimum outlet per single transaction a day. So ayun, pag-asapan naman natin ang passbook ng BDO and Security Bank. So punta muna tayo sa BDO. Sa BDO, passbook is merong minimum initial deposit Minimum initial deposit sa BDO is 5,000 while sa security bank is also 5,000 din. So ayan, punta naman tayo sa interest rate ng bangko ng security bank and BDO. Dito magkakatalo tayo sa... So ngayon sa BDO muna tayo is merong 0.25% interest rate while sa security bank ay merong 0.25% interest rate. So, ayan, makikita nyo naman kung ang diferensya ng dalawa. BDO ay merong 0.25% and while the security bank ay merong 0.20% interest rate. So, ayan, medyo ito, medyo din na curious ako sa mga CEO ng mga bangko ng BDO muna tayo. CEO ng BDO, si Nestor Tan. Siya ang presidente ng BDO and yun nga, Siyempre, CEO ng BDO. And siya yung na-boto sa best CEO emerging sa Banco de Oro. And ngayon, punta naman tayo sa CEO ng Security Bank. CEO ng Security Bank si Sanji Bora. Siya ay 58 years old na. Siya, siya rin ay na-appointed sa director ng Security Bank as a president and chief executive officer noong July 1, 2019. At siya rin ay chairman ng Technology Executive Excellence Committee Member of the Bank. So next to the list, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga gap ng, in, ng schedule ng dalawang bangko na to. First is the video, opening time nila is 8am hanggang 5pm. While the security bank is 9am hanggang 3pm. 
At ngayon, punta naman tayo sa employee nila. So, sa video ay meron ng 91,054 plus employees sa 2020. While the security bank ay wala akong na-search and wala din lumabas na accounts ng employee nila. So, pag-usapan naman natin, next is yung kita nila or kita ng banko yearly. So, first is the video. Ayan, medyo malaki, sobrang laki ng kita nito Ayan. Updated revenue noong sa video or Banco de Oro Unibank Incorporated ay mayroong posted 8.8 billion net income for the first quarter 2020 ng 9.8 billion in the same period. Ayan, nakalain mo yan. Sobrang laki nakita ng BDO sa taong 2020. At wala pa rin nilalabas si BDO na latest revenue or income nila or net income nila this 2021. Panigurado, habang tumatagal yung taon at habang tumatagal yung panahon ay lumalaki at nag-grow yung mismong mga company. At depende na lang yan sa mga ibang company na kung paano nila nahawakan kasi meron mga nababalitaan tayo ng ibang company na bumabagsak. At etong mga company na to na nabanggit ko ay talagang mga successful na to at talagang parang pangmatagalan na. And next, punta naman tayo sa security bank. So, updated revenue nila noon 2020 increases 66% hanggang 40.2 billion from the same period. Ayan, sobrang laki na ito. Sipin nyo yun, yun 66% yung nakuha nila noong 2020. At yun nga, from the same period at the year is looting trading gain total revenue growth 22% of 27.9 billion. Ayan, ang lalaki, puro billion yung naririnig natin dyan. At ayan, kinaganda lang ng mga company na to is meron din silang mga mission at vision at alam mo naman talagang parang makakatulong din sa mga eh, sa ekonomiya natin dahil hindi lang naman din sila nagpaparami ng pera dahil tumutulong din sila sa mga kapwa Pilipino natin. At malaki tulong din to at lalo-lalo sa gobyerno na natin. Ah, alam naman natin na merong benefits na naiambag yung mga gantong banko or mga gantong company. And para makaipon ka habang tumatanda tayo is meron tayong savings na makukuha balang araw. And sana meron kayo natutunan dito sa video na to. And hoping na sa susunod na video ulit natin ay meron tayong matutunan. And kita kits sa next upload natin. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa video nyo. Upload sa aking upload. And last, last videos upload ko is focus muna tayo sa application or financial ngayon dahil para mas marami makakarelate ngayon in terms of money ayan, abangan nyo sa mga susunod upload ko siguro mag-upload ako about sa application about earning uli ng money dahil yung last review natin or last upload natin about application is yung doon sa rainbow game ayan, ayun talaga legit yun kasi direct siya kikita ka doon sa mismong Gcash, ayan, makukuha once na naka-earn ka ng pera kasi meron mga minimum yan once na nakabit mo yung 300 kung di ako nagkakamali pag nabit mo yung 300 na yun is pwede mo nang i-claim yung pera na yun at kinaganda sa rainbow game di siya matatawag na sugal wala ka talaga ilalabas para magpo-provide sila 20 pesos once na in-apply mo yung referral code nila at makakakuha ng 20 pesos at pwede mo yung laruin at pwede mong palaguin depende lang sa'yo kung paano mo yun i-handle at yung sumunod na vlog ko doon is counting, still counting tayo. Sana makabot tayo ng 30k viewers. And yun, first time ko nakakuha ng ganong kalaking viewers sa mismong upload ko. Dahil nung last 2020 is nag-upload ako nung about kay Kobe na umabot ng 60k viewers. And binura ko din yun dahil alam ko sa sarili ko, taminado ako sa sarili ko na kinopya ko lang din yung content na yun. Kaya yun, sana patuloy nyo ako supportahan. So ayun, dagdag ko lang, nagpapasalamat ako dahil nakuha ko na yung second salary ko sa YouTube eh, nag-ibay din naman dun sa mga tita ko at ayun, hindi ko na syempre binidyo kasi sana sa susunod na video upload ko is makatulong tayo sa ibang mga taong hindi natin nakalala and security bank 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 So, sa si... So, eto si Sanji. Everybody, everybody, I'm on the loose. I'm on the demonstration. Oh, Mr. Oh, my. Everybody, everybody, I'm on the loose. I'm on the demonstration. Oh, Mr. Oh, my. Everybody, ever